ദിസ് റോജി ബിന്നി ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് യു എ യിലെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിൽ ഒന്നായ റാസൽ ഖൈമയിലേക്കാണ് റാസൽ ഖൈമ ഈസ് ദ സിക്സ് ലാർജസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ യു എ ഇ ആ റാസൽ ഖൈമയിലെ അമ്പര ചുംബികളായ മലകൾ ആ മലകൾക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഗുഹ ആ ഗുഹ തേടിയാണ് എന്റെ യാത്ര ആ പോകുന്ന വണ്ടി കണ്ടോ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാതെ വഴുതിട്ടി നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത നല്ല മനസ്സുള്ളൊരു എമറാത്തി ലോക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ അദ്ദേഹമാണ് ആ ഏരിയന്റെ ഓണർ ഇത് തികച്ചും ഒരു ഓഫ് റോഡ് തന്നെയാണ് ആ ഫാമിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ യു ഇ ഇസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഔട്ട് ഡോർ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയ സ്റ്റാർ ഡെസ് ക്ലൈമ്പിംഗ് ട്രാക്കിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തപ്പെടാനും അവിടുത്തെ ഫാം ഓണറിൻ്റെയും അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ വഴി നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് ഇതിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല ഹി ഈസ് ലഡ് മിൽ ട്രെങ്കോ ഇതൊരു വാദിയാണ് നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമെല്ലാം കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞരുവി പോലെ ആവും അതാണ് വാദി എന്ന് പറയുക ഈ വാദിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നേരെ ചെന്ന് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാമുണ്ട് ആ ഡാമിൽ ഈ കാണുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടികളും ഈ ആടുകളും അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ആ ലോക്കലിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ഈ ലാൻഡിൻ്റെ ഓണറായ ആ ഇവിടുത്തെ എമറാത്തി ലോക്കലിൻ്റെ ഫാമിലുള്ള ആടുകളാണ് ഈ ആടുകളൊക്കെ അറേബ്യൻ കോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന നിരത്തിലുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ ദേഹം തന്നെ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഈ രോമങ്ങളും അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോ മലയാടുകൾ അതാണ് സംഭവം ഈ ആടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യും ഈ മലകളോറ് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് മേലോട്ട് മേലോട്ട് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത് അടുത്തൊരാൾ അവിടെ തോന്നിയത് അടുത്ത ഈ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ്ങിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഹുക്കുകൾ പിടിപ്പിക്കും ആ ഹുക്കുകൾ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഈ ആട് ഒരാട് ഈ കല്ലിൻ്റെ മേലിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ എന്താ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കി അത് ആ അവിടുത്തെ ആ ലാൻഡ് ഓണറിൻ്റെ ഫാമാണ് ഈ ഫാമിലാണ് ആ ആടുകൾ മൊത്തം അവർ നോക്കുന്നത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കല്ലുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇളകി താഴെ വീഴുന്നു അമ്മാതിരിയാ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വീട് കിട്ടാ ഈ ഈ മലകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഉള്ള മലകൾ സോളിഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് ലൈം സ്റ്റോൺ റോക്ക് ആണ് ഈ ബോത്ത് സൈഡിലുള്ള ഈ വാദിന്റെ ബോത്ത് സൈഡിലുള്ളത് അപ്പൊ അതെന്താ വെച്ചാൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് റോക്സ് വീഴാനും ഒക്കെ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കണം പോകേണ്ടത് ആ നേരെ കാണുന്ന മല കണ്ടോ അതാണ് ജബൽ ജെയ്സ് ജബൽ ജെയ്സ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ പീക്ക് ഇൻ യു എ ഇ അറ്റ് വൺ മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സിപ്ലൈൻ ഉള്ളതും ഈ ജബൽ ജെയ്സിലാണ് നമ്മൾ ആ ഫാം കണ്ടില്ലേ ആ ഫാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കേവിന്റെ കാര്യം അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോയല്ലേ ആ കേവിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്കാണ് ആ കേവിൽ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ മല കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പര ചുമ്പികളായ മലകളെന്ന് ആ മലകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു കേവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തികച്ചും അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് റോക്ക് ക്ലൈമ്പിംഗ് ഇതാ ഈ ക്ലിപ്പ് കണ്ടോ ആ ക്ലിപ്പിൽ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ തൂങ്ങി 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 ഞാൻ മേലോട്ട് കയറി പോവുക എന്താ അല്ലേ ഇതിന്റെ ഈ മലയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കേവ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദൂരെ കാണുന്നതാണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പോലെ കേവ് ആ കേവിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ക്ലൈമ്പേഴ്സിന് മാത്രം എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നാച്ചുറൽ ഗുഹ തന്നെയാണ് അല്ല ചില മാൻമെയ്ഡ് ഗുഹകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലല്ല ഇത് നാച്ചുറലി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അതായത് ഷേഖ് ഹിസ് ഹൈനസ് ഷേഖ് സൗദ് ബിൻ സക്കർ അൽ കാസ്മീന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു മേല് ആ ഗുഹ എത്തുന്ന പേരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കാണുന്ന
കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ തോന്നൂട്ടാ പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഗുഹ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഗുഹയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഗുഹയിൽ പോകുന്നത് പോ കയറിയത് ചിറാപ്പുഞ്ചിയിൽ പോയപ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ കയറിയ ഗുഹയാണ് റാസൽ കേമയിലെ ഈ ഗുഹ ആ ഗുഹേൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓരോ സൈഡ് സൈഡിലായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ദ്വാരങ്ങൾ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ ഒരു കയറാനൊരു പേടി കാണും ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അത്ര തിരിച്ചിറങ്ങി അവിടെ അത്രയും നേരം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചിറങ്ങി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗവൺമെൻറ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് അതായത് ഇരുട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾഭാഗം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് നേരത്തുള്ള കാഴ്ചകളായത് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമാണ് ഈവനിങ് നേരം ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നേരെ താഴെ എത്തിയപ്പോഴല്ലേ സാക്ഷാ ലഡ് മിൽ ട്രെങ്കോ നിൽക്കുന്നു ഹീസ് വൺ ഓഫ് ദ കീ മെമ്പർ ഇൻ ബ്രിങ്കിങ് ദിസ് പ്ലേസ് ടു എ വണ്ടർഫുൾ ഔട്ട് ഡോർ ക്ലൈമ്പിങ് ഏരിയ പിന്നെ അദ്ദേഹവുമായി കുറച്ചു നേരം അവൻ സംസാരിച്ചു what we don't want here companies and and sort of and okay. sort of commercial activities right people bringing clients oh. there is other places where people can bring clients here not allowed here not allowed yeah luckily we keep it clean enough so people were conscientious enough so they come and sort of uh, pick up after them no bags no sort of food or whatever it's like so they need to clean right like anywhere else and uh, also um sometimes we come and sort of like people come in and then realize if there's climbers we like our please sometimes we rest for the day for the next day oh. come in loud music kids screaming they think it's just another wadi that is not there's plenty of wadis in UAE right uh, yeah. here is specifically yeah. for climbing yeah right respect yeah. the rules of climbing otherwise you you're welcome you? to come it's free no one's bothering you in fact people are very very friendly very happy yeah <laughs> if you come here where you stay Where do I stay? Yeah, yeah, there you stay. Yeah, yeah. you can. Oh, okay. You you can use these facilities also. You can. Okay. Yes. Okay. But remember, they're not for anyone specific. Okay. They're okay. for everyone, right? Yeah, everyone. Yeah. So it's sort of like a communal thing, right? Okay. So that we use it, we keep it up, like okay. we clean after ourselves. Okay, we have. There is no one else that yeah. clean after us, right? And so, um, if they are allowing, we have to clean it. <laughs> if you are coming, we have to clean. Yes, absolutely. And so, generally, as long as we keep the peace. Yeah. Then everybody sort of normally behaves. Yeah. If you want to do these other stuff that UAE hikers do and whatever um, in other wadis, you do. Yeah. The ones that do it, they shouldn't do it. And I'm against it and I told everybody I knew that this shouldn't happen for payment. Uh, you can bring your friends and teach them. Okay, without payment we It's can. okay. Yeah. But but commercial companies sort of are charge you like a $5,000 to come uh, in here and no. Yeah. some people are doing like that i regretfully i know it's oh. happening but i mean look i'm not police yeah. so like i is not like i'm going around and sort of but i but i'm sort of it's unfair okay. because they had zero contribution to the development yeah. but then they just sort of profit yeah. ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിൻ്റെയും ഈ വർക്ക് ഈ എഫേർട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഷേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാം ഓണർ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം മറ്റേ ഫാം ഓണറുമായിട്ട് അവിടുത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ വികസനത്തിനും ഓരോ ഇതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ആവട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ആവട്ടെ അവരുടെ അവർ നൽകുന്ന ആ ഒരു ഒരു സഹായം ആ കൈത്താങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ചെറുതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് മോർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകാനായാലും അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങെന്ന രീതിയിൽ യു എ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പിന്താങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഗുഹയും കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങി തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഈവനിങ് ടൈമിൽ എൻ്റെ പോലെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേ ഒരു റോഡ് സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ടോട്ട് വെച്ചിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ ആ മലേൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറേ ഹട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ പറ്റൂ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം എന്താ പറയാമോ ഈ ഹട്ടുകളുടെ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കല്ലിൻ്റെയും ആ മലയുടെ എല്ലാം നിറം ഒരേ ഇണക്കാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലും അവിടെ കുറേ വീടിരിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോഴേ ഞാൻ ത
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റാസൽ ഖൈമ ചരിത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജൽഫർ എന്ന പേരിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻ യു എ ഇവിടെയുള്ള വീടുകൾ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒത്തിരി പൊക്കം കുറവാണ് ആ വീടുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ വീടുകൾ മൊത്തം പാറക്കല്ലുകളും അത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെളി വെച്ചിട്ടാണ് മഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടോ പണ്ട് കുനിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ടിച്ച ഒരാൾക്ക് കുനിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഈ ചൂട് സമയമായതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇടജന്തുക്കൾ കാണും അതുകൊണ്ട് കയറാനൊരു പേടിയുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ കടിയുന്ന അത്ര എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ബൗണ്ടറീസ് തിരിച്ചേക്കുന്നത് തന്നെ കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് അങ്ങനെ റാസൽ ഖൈമയിലെ ഓരോ വീടുകളും ഞാനിങ്ങനെ അരിച്ച് പിറക്കി പിറക്കി ലാസ്റ്റ് ചെന്ന് നിന്നത് ആ ഈ സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാം ഇതെന്താ സംഭവം വലിയ പാറ ആ പാറേൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഗുഹ ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് കുനിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിഞ്ഞ് കയറുന്നത് എനിക്കേനെ അറിയത്തില്ല ഇതിൽ വല്ല പാമ്പോ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും സ്ഥിതി ഇത് കണ്ടോ ആ മേലെന്നൊരു ദ്വാരം പോലെ അതിൽ നിന്നാണ് സൺലൈറ്റ് താഴേക്ക് വരുന്നത് അത് ആ ഒരു വെട്ടം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ബോൺസ് ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ എന്ത് കൊ എന്തൊണ്ടെയാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൺസ് വല്ല വല്ലവരൊക്കെ വല്ല തിന്നിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ഓസം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നത് ഇതേപോലെ കുറേ വീടുകൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ മതിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കല്ല് വെച്ച് കെട്ടി 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 ഇങ്ങനെ അടിക്കി 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 എന്ത് രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ടത്തെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഇതേപോലത്തെ വീടുകളിലെ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഇവർക്കൊന്നും എണീറ്റ് നിൽക്കണ്ടേ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഇരുന്നാൽ മതിയോ ഇവർക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് തോന്നിട്ടോ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ആവശ്യം അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തല കുനിഞ്ഞിച്ചാൽ കയറി പോവുക അതിനൊക്കെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹൈറ്റ് തീരെ കുറവാണ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ അടുത്തടുത്തടുത്തായിട്ട് വീടുകളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം കെട്ടിയേക്കുന്ന കല്ല കല്ല് മൊത്തം പറക്കി വെച്ചു ഇത് കണ്ടോ ഒരു ബൗണ്ടറി തിരിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് മൃഗങ്ങളെ വളർത്താനോ അതിനെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാം പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ട് അതിൻ്റെ റൂഫൊക്കെ കണ്ടോ റൂഫ് മേലിൽ വലിയ തടി വെച്ചിട്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വീടുകളുടെയൊക്കെ തടീൻ്റെ റൂഫിൽ കെട്ടുന്ന മാൻഗ്രോവ്സിൻ്റെ ഈ ഉഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് മേലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും കേട്ടോ മേലിലെല്ലാം ഓരോരോ അടുക്ക് തട്ട് തട്ടായിട്ട് വീടുകളാവും അതും കുറച്ച് ഒരു വീട് ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒരു വീട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ച്വലി ഒരു മലയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈസി ആയിട്ടും കയറി പോകുന്നു അതാണ് കംപ്ലീറ്റ് പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനെ കയറി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഈസി ആയിട്ടൊന്നും കയറി പോകത്തില്ല കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും അത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കിടന്ന് കിതയ്ക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് അത്രയ്ക്കും വേണ്ടി ഉയരത്തിലാണ് കുട്ടികളെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടോ എല്ലാ ഡോറും തല കുമ്പിട്ടേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്പലങ്ങൾ പോലെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കുള്ള വ്യൂ കണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ എത്രത്തോളം മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ വന്ന വഴിയാ കാണുന്നത് ഈ താഴെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അതെന്ന് മനസ്സിലായോ താഴെ തട്ടിലെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയാണ് ഇതെനിക്ക് ഒന്ന് മഴ പെയ്തപ്പോഴങ്ങാണ്ട് കച്ചറയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു പല്ലിയെ കണ്ടോ ഞാൻ സൈഡ് പല്ലി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ആ പല്ലിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്ത് കയറിയാണ് ഇനി അകത്ത് പാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ചൂടല്ലേ റിസ്ക് വേണ്ട ഗുഹയിൽ വലിഞ്ഞ് കയറിയത് ഒരു ആകാംക്ഷേൻ്റെ പുറത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞ് കയറി പക്ഷേ വീണ്ടും ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ റാസൽ ഖൈമയിലെ ഗുഹക്കാഴ്ചകൾ ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെയുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഇനിയുണ്ട് അടുത്തടുത്ത വ്ളോഗുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നത് അതുവരേക്കും മസലമാ